enjoy soka hayo ndio maneno ambayo ameandika mchezaji mlisho ngasa akidai strike zake hapa hasa ni bumbuli naye anazungumza kuhusiana na kila ambacho ngasa amekiandika naona kwanza kwanza ni tovu wa nidhamu na kuto kuji, kujitambua kwa mchezaji sababu leo naandika hivyo ukiwa yanga lakini kama inakuhitaji timu nyingine wataanza kuogopa pia kuona kwamba huyu mchezaji mkifanya hiki tu basi katimbilie mtandao ni kwa hiyo tuna safari ndefu ya kuelimisha wachezaji wetu namna ambavyo wanaweza kuwasilisha mambo yao kwa hiyo nafikiri uh, hakuja kufurahia sana uh, hata kama ni kweli ana, ana madai yake lakini alifurahishi sana kutimbilia kwenye mitandao ya kijamii sababu haya ndio mambo ambayo tumeyaona kwenye jamii yetu ya sasa hivi kwamba hata wanandoa wakisili 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 sana ndani mtu anashindikia kuandika kwenye facebook au kwenye nini sasa tunajenga jamii ya namna gani kwa lazima tujenge kama wewe ni role model lazima uhakikishe kwamba unakuwa role model katika uh, mambo yote uwezi kuwa na jambo dogo tu ukakimbilia kwenye mitandao ya kijamii La, lakini kwa swala hili la angaza pengine ni kweli anadai wachezaji wengi wanadai unajua kuna wachezaji wanadai mishahara ya miezi ni nne iliyopita au kwa misimu miwili iliyopita huko. So kama mwenyekiti alivyosema si yeye ndasa tu peke yake, wengine wengi wanadai. Unaona data alikuwa anadai kwa maana kwamba mishahara ni sign mtu yake ya miaka miwili iliyopita, so si ndasa peke yake. Lakini je, ni njia sahihi aliyotumia? Unaona bwana. Na hili kuna kuna notion kwamba sasa hivi yanga inasajili basi wana hela kwa nini wasiwalipe wale wa zamani? Ni mambo ya ajabu sana. Unafanya vitu kwa kupa mbele. Unaangalia saa hizi tunataka nini na nini na nini? Kwa hiyo kama wao tukao tunasema wanalipa kila mwezi kwa hiyo usione kwamba mtu analipa milioni 20 au milioni 15 sasa hivi ukasema kwamba yanga wana hela kwa nini wasinilipe mimi basi na mimi niandike kwenye mtandao wa kijamii. Tukifanya hivyo itakuwa hatuwezi kusonga mbele. Na mna mpango gani sasa ili kuweza kumlipa? Ah, dada yangu mpango upo ndio maana nakwambia haya mambo yote hapo kwani unasikia kwa dai hela hiyo? Bila kwa dai hela nyingi tu. Zimeenda zinapunguzwa kidogo kidogo. Mpango wa kumlipa upo mpango wa kumlipa upo lakini si kwa njia ambayo mweza kuitu na kaniahidi kwa mba anko nitafuta na kafuta kwa hiyo pamoja na hayo ipo haja upo wajihi ipo ifibati ya kuwapa wao umuhimu wa mitandao ya kijamii kuwaelekeza kuwapa sebi na elekezi kuwapa hadidu rejea za namna ya kutumia mitandao ya kijamii kama wao wajijue kabisa the brand inside of the brand kwa hiyo wajue kabisa unapo posti kama mbrisho ngasa unapostia watu milioni shirini ambao wanaifuata yanga unapostia watu milioni shirini ambao wanaumiswa na ambacho kinaendelea yanga kwa hiyo lazima ujue ile athari kama mchoni mchezaji na athari kama kiongozi na namna ambavyo sisi huwa tunaibeba vile vitu. Kwa hiyo mmoja kati ya mtu ambaye huwa nimekwenda pale tokea nilipoingia na guswa na kila baya, na guswa na kila changamoto, na guswa na kila kitu ambacho kinaendelea ya Africans kwa kuumia kwamba ili useme lazima kusidaiwe. Ili useme vizuri lazima kuwa na matokeo mazuri. Kwa hiyo tunaanza moja baada ya jingine huwezi kutatua changamoto zote kwa kushirikiana na kamati ya utendaji na mwenyekiti Dr. Mshindo Msola na hata kati bomu mkuu kwenye kila swala moja na jingine. Nadhani kwa kwa hilo tuangalie namna ambavyo tunaweza kupiga hatua kwa kwa namna moja ama nyingine kupitia brand bora, brand inaongoza kwa ushabiki Tanzania ya Young Africans. Dahu vipi? Ya, mimi sina maswali. Jingine hilo hmm. kwa sababu kwa sababu haya ya usajili na nini kidogo mimi foreign. Unajua hiyo tuendelee na usajili au na kwenda kufupi. Haya maswali nani umemzungumzia mchezaji huyu msaidi? Eh mimi foreign kidogo. Sikuiona hmm. Yeah. ndio kwanza nimeisikia japo kwa kichwani na kuwa na maswali mm, kama mtu kaandika kitu ina maana ana kitu kwenye moyo wake mpaka yeah. kaamua kuandika mpaka kwa kujua mpaka kaambiwa futa mm. na waza sijekaa pengine kafuta kwa sababu kaogopeshwa kama kalazimishwa kwa bahati mbaya kwa mimi mmeishi na mmeishi na mimi miaka zaidi ya 13 na tuko pamoja mm. sifa yangu kubwa ni nini kusema kweli yes basi kwa hiyo hata mlisho nikamwambia kweli na kakiri kwamba kibinadamu kakosea na anabeba dhima ya kwamba mimi naumia naambia huumii kama ninavyoumia mimi Sasa. kwa sababu mimi ndo naumia kwa sababu wewe umemposti mdhamini mm. halafu ukaliweka na posti yako kwa hiyo vipi leo jesema sema naondoka kwa sababu posti ya ngasa si utakuwa tumia kosa pakubwa mm. kwa lazima tujue ile namna ya kuwatreat hawa wachezaji kwa kwa namna pekee ya muungwana akidaiwa anapaswa alipe kwa hiyo we young africans kupitia kamati ya utendaji uh, chini ya dr mshindo msola na kamati secretariat kupitia dr david ruhago na wote uh, tunalishughulikia tuna na tunashughulikia local players wote watalipwa na watalipwa kwa installment lakini hili linaloendelea kwenye usajili 
mjili kuanzia kwa Tariq Saif Kiakala kuja kwa Adium Saleh Ahmed mpaka kwa Ditram Fundi Nchimbi Haruna Hakizima na Nionzima uh, imetokelewa na imesapotiwa na brand Chapa GSM ni ufadhili si udhamini ni ufadhili uh, anayekupa fadhila humlipi fadhila hailipiki eh mm-hmm. anayekudhamini unamrudishia either kwa kumtengenezea brand value au kumrudishia kwa wema mwingine lakini ufadhili na pia kwa hususan kwa swaiba wetu bwana Lingalangala ambaye naye pia ame contribute kwa asilimia ishirini GSM hii wanatoa kama ni sehemu ya mchango wao wa mapenzi wa klabu ya Yanga wanapoipenda inavyowavuta na kwa sababu na wao pia ni official kit supply and manufacture wa jezi na vitu vyote ambavyo vina brand ya Yanga na pia vile vile ni kupitia GSM form wanatuthamini na pia hapa uh, as a clouds media group wanayo matangazo yao pia na pia ni wenzetu katika katika hii sikukuu za Christmas na mwaka mpya nao pia salamu tuwape popote walipo sehemu yoyote na pia tunashukuru kwa udhamini wao na pia kwa ufadhili wao kupitia nini na bwana Lingalangala Mwenyezi Mungu akubariki na mashabiki wa Yanga wote nawaambie ni ukiona kitu nimekiposti mimi ama kimepostiwa na Yanga ndio cha kweli lakini vingine vyote ni janja janja. Eh bwana asante sana. Asante sana. Bwana huyo ni Antonio Nugas. Na hizo ndo zilizo hizo. Eh Antonio Nugas kwa sababu tumeshamaliza. Wasaa haunitoshi. Tunaonea jamani. Wasaa kwa kwa muda mdogo hapo. Nalipa dakika tatu. Na nimetaka utoe ufafanuzi tu kwenye zilizo kiki. Nafikiri zaidi kwenye Swiss Extra usikukuru akikualika chat usiku kwenye Sports. Wakupe dakika zako shangalia kama upo uwezekano leo tupige live. Ndio wepo live kwenye Sports Extra michapo michezo pale yeah. kwenye jahazi yeah. vile vile wanayo yeah. uh, bado pia wasaa ni mchache kwa mchache yeah. kuna njia chake pale no, bado kwenye... ni dakika tano saba yani uzuri unataka niwe na neno ni sports <laughs> extra <laughs> at least 20 up to 25 minutes yeah. is fairly enough antonio asante sana asante